நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நம்மளுடைய அதாவது பதிவுகளை பார்த்துட்டு பின்னாடி கமெண்ட்ஸ் பகுதியில் வந்துட்டு சார் நடிப்பு இம்ப்ரூவ்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு டிப்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க நடிப்பு இம்ப்ரூவ்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ நான் சொல்லலை அதை வந்து பின்னாடி தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் வந்து சார் திரைக்கதை எழுவது எப்படி அப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் திரைக்கதை எழுவது எப்படின்னு நீங்கள் பாட எடுங்க சார் அப்படின்றாங்க அதாவது திரைக்கதை எழுதுவது எப்படி அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய பேர் வந்து செமினார் நடத்துகிறாங்க நிறைய பேர் வந்து அதை வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நடத்தி அதாவது நான் சொல்கிறது வந்து கற்றுக் கொடுக்குறதுக்குன்னு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நிறைய புக்ஸ் இருக்குது திரைக்கதை எழுதுவது எப்படி அப்படி ஆனால் நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு திரைக்கதை எழுதுவது எப்படி அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வழிமுறை நான் கற்றுக்கிட்ட அந்த விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு இப்போ வந்து சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த யூடியூப் சேனலில் நிறுத்திடலாமா அப்படின்னு கூட எனக்கு திரும்ப திரும்ப தோணிட்டு இருக்குது அது காரணம்னா எனக்கு சப்ஸ்கிரைபர் பார்த்தா நான் வந்து சினிமாவில் நுழைகிற நுழைந்து கொண்டு இருக்கிற நுழைஞ்சு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிற அதுக்கு சினிமாக்கள் எப்படியாவது நுழையணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு என்னுடைய அனுபவத்தில் தான் நான் டிப்ஸில் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் இதை பார்க்குறவங்க ஷேர் பண்ணி எனக்கு வீவர்ஸ் கூடினாலும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கூடினால் தான் எனக்கு சொல்கிறதுக்கு உற்சாகம் பிறக்கும் நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருக்கேன் இந்த சேனல் வந்து நான் வந்து வீவர்ஸ் வரணும் அதில் மூலமாக காசு வரணும் அப்படின்ற நோக்கத்துக்காக நான் ஆரம்பிக்கலை நிறைய பேர் என்னிடம் தனிப்பட்ட முறையில் சார் நீங்கள் சொல்கிற பாயிண்டில் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார் இதை நீங்கள் யூடியூப்பில் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக நான் ஆரம்பித்த சேனல் தான் இந்த கிளாப் ரெடி சரி இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து திரைக்கதை எழுவது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச அனுபவங்களை நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் எப்படி திரைக்கதை எழுதுறது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல உங்களுக்கு எப்படி கதை எழுதுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய அனுபவத்தை நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணணும் அதாவது வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க சினிமாவில் வந்து கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் அப்படின்னு போடுவாங்க அதே மாதிரி கதையை தனியாக திரைக்கதை தனியாக வசனம் தனியாக இயக்கம் தனியாக போடுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் இப்போ நவ டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டேரக்டர்ஸ் வந்து அவங்களே கதை திரைக்கதை வசனம் டேரக்ஷன் பண்ணுறாங்க அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா சில படங்களில் வந்து ரிட்டர்ன் அண்ட் டேரக்டட் பை எழுத்தும் ஆக்கமும் அப்படிலாம் போட்டுருவாங்க என்னென்னா அதை வந்து கதை திரைக்கதை வசனம் சேர்ந்தது தான் ஸ்கிரிப்ட் அது தான் ஸ்கிரிப்டுன்னு சொல்கிறது இப்போ வந்து திரைக்கதை எழுதுவதுங்கிறது ஒரு தனி விஷயம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கதை எழுதுவது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் திரைக்கதைகளில் போக முடியும் பல செவன்டீஸ் அதுக்கு முன்னாடி அப்படி வருதுங்களை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிகளில் கதை இல்லாதான் இருக்கும் ஒரு கதையை ஒரு அஞ்சு பேர் உட்காந்து பேசுவாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த திரைக்கதையாக உருவாகும் அதுக்கப்புறமா அது வந்து வசனம் எழுதப்பட்டு படம் ஆக்கப்படும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப என்ன ஆகி போச்சுன்னா நிறைய பேர் அவங்களே கதை திரைக்கதை எழுத ஆரம்பித்தாங்க அதில் தான் முதன் முதலாக நான் வந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயம் திரைக்கதைக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு கதை எழுத தெரியணும் கதை எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா அது ஒவ்வொருத்தருடைய தனிப்பட்ட குடும்பம் நீங்கள் வந்து ஒரு சிறுகதை எழுதி பத்திரிகை அனுப்பி சிறுகதை எழுத்தாளராக நீங்கள் உங்களே நீங்களே தயார்படுத்திக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு சினிமா கதை எழுதலாம் சிறுகதை எழுதணும் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னது குறு நாவல் குறு நாவலுக்கு அப்புறம் நாவல் ஆக ஒரு கதை எழுதுறதுக்கு முதல்ல தெரிஞ்சால் தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திரைக்கதை எழுதுறதுக்கான அந்த செக்மெண்ட்டுக்குள்ளே போக முடியும் நீங்கள் எந்த படம் பாருங்கள் உலக படம் பார்த்தாலும் சரி தான் இல்லை நம்ம தமிழ் படம் பார்த்தாலும் சரி தான் நல்ல பக்க கமர்ஷியல் படம் பார்த்தாலும் சரி தான் இல்லை ஈஸ்ட் தட்டி ஃபிலிம் சொல்லக்கூடிய இந்த யதார்த்தமான படங்கள்னு சொல்கிறாங்களே அந்த மாதிரி படங்களை பார்த்தாலும் சரி தான் கதை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு லைன் கூட தான் இருக்கும் எந்த படம் எடுத்தாலும் ரெண்டு லைன் கூட தான் இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக எடுத்துக்கோங்க நாயகன் அதனுடைய கதை என்ன தமிழர் வாழும் பகுதியில் தமிழருக்காகவே வாழ்ந்த ஒரு ஹீரோ அவனை அந்த தமிழர்கள் இனத்தை சேர்ந்த ஒரு சிறுவன் சொட்டு கொள்றான் இதுதான் அந்த படத்தோட கதை அவன் யாரு தமிழருக்காக வாழ்ந்தவன் யாரு அவன் வந்து எதுக்காக தமிழருக்கு வாழ்ந்தான் அவன் எப்படி தமிழருக்கு பகுதிக்கு வந்து சேர்ந்தான் அவன் தமிழருக்கு என்னெல்லாம் செஞ்சான் அவனுக்கு எதிர்கள் எப்படி உருவானாங்க எப்படி எதனால் அவனை ஒரு சிறுவனால் கொலை செய்யப்பட்டாங்கிற விளக்கிறது தான் திரைக்கதை அந்த செக்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் போவோம் இது நாயனுடைய கதை ஒரு லஞ்சம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு டிசைட் பண்ண சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு தாமரப்பட்டயம் வாங்கின ஒரு வயதான சுதந்திர போராட்ட வீரர் 
ஆல்மோஸ்ட் அவருக்கு அப்புறம் எழுபது எழுபத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் அவரு நம்ம கஷ்டப்பட்டு வாங்கி கொடுத்த சோதர நாட்டில் இவ்வளோ லஞ்சங்களா அப்படின்னு வெகுண்டு இருந்து லஞ்சம் வாங்கணும்ல கொள்ள ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு கடத்துல அவருக்கே தெரிய வந்து தான் பையன் லஞ்சம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க அவனை கொண்டாரா இல்லையா இதுதான் இந்திய படத்தோட கதை எனக்கு ஞாபகத்திலிருந்து நான் சினிமாவுக்கு வந்த போது ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப சிலாகிச்சு சொல்லுவாங்க ஆர் சுந்தராஜன் இயக்கி வெள்ளி விழா ஓடின படம் வைதியை காத்திருந்தாங்க அந்த ஆர் சுந்தராஜன் அவர்கள் வந்து அந்த படத்துக்கான கதையை வந்து ரெண்டே லைனில் சொல்லுவாங்க எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஊரெல்லாம் தண்ணி ஒருத்தி தன்னோட கணவனை இழந்தான் குடிக்க ஓட்டமில் தண்ணி இல்லை ஒருத்த தன் மனைவியை இழந்தான் இந்த கணவனை இழந்தவங்க மனைவி இழந்தவங்களும் ஒரு பாயிண்டில் சந்திக்கிறாங்க என்ன நடந்துச்சு இதெல்லாம் கதை இப்படிதான் வைதே காத்தனுடைய பேஸில் தான் அவர் சொல்லுவாரு நான் சினிமாவில் உதவியாக நுழைஞ்ச படம் நான் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அந்த படத்துடைய கதை அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தில் அவர் நிறைய சம்பவங்கள் நிறைய விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருப்பார் அது தனி செக்மெண்ட் அதுதான் திரைக்கதை ஸோ எல்லா படத்திற்கும் இது இவ்வளோதான் ஒரு படத்துடைய கதை அது நீங்கள் எல்லா படத்துக்கும் சொல்லி பார்த்துடலாம் இந்த கதைக்கு தான் இது பேஸ் கதை இதுக்கு வந்து ஒரு விழாவாரியான கதை பண்ணப்படும் அந்த விழாவாரியான கதைக்கு அப்புறம் தான் திரைக்கதை பண்ணும் இப்போ கதை எழுதுறது கதை எழுதுறதுக்கு எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து ஒரு கதை எப்படி யோசிப்பீங்கல்ல அது எங்கிருந்து வரும் ஒண்ணு உங்க கற்பனை வரும் தான் வரணும் அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க இல்லையா அந்த கற்பனை எங்கிருந்து வரும் அந்த கற்பனை எங்கிருந்து வரும்னா நீங்க அப்சர்வ் பண்ண விஷயங்கள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய கதைகள் நீங்க படிக்கிற கதைகளும் சரி பாக்குற சினிமாக்களும் சரி பாக்குற நாடகங்கள் எதுவா இருந்தாலும் சரிதான் அந்த காட்சி வந்து அதை எழுதப்பட்ட எழுத்தாளருக்கோ இல்ல அந்த கதை எழுதியவருக்கு அவரு எங்கிருந்தோ ஒரு விஷயத்துல இன்ஸ்பைர் ஆயிருப்பாரு ஒரு படம் பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆகலாம் ஒரு சம்பவத்தை பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆகலாம் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுல இருந்து நம்ம இன்ஸ்பைர் ஆகலாம் இல்ல நம்ம நண்பர்கள் நம்ம நம்மளுடைய உறவினர்கள் இல்ல நமக்கு தெரிஞ்ச கேட்ட பார்த்த சம்பவங்கள் இருந்து நம்ம இன்ஸ்பைர் ஆகிடலாம் அப்படிதான் ஒரு கதை உருவாகும் அப்படிதான் உருவாகி கொண்டு இருக்கிறது ஸோ ஒரு கதை வந்து நீங்க வந்துட்டு அப்படியே படிச்சுக்கிட்டே அப்படி யோசிச்சு ஒரு கதை வந்துடாது அந்த கதை நம்ம கேள்விப்பட்ட பார்த்த ஒரு சம்பவத்தில் வந்து ஒரு கதை அப்படி படிச்சுன்னு வரும் நான் வந்து என்னுடைய நண்பனுடைய லைஃப்ல நடந்த ஒரு சம்பவம் வந்து என்னை பாதிச்சு அதுல வந்து நான் ஒரு ஒரு லவ் ஸ்டோரி பண்ணேன் அதுதான் நிலாவை வாங்க பகவதி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தாதாவுடைய கதையை நான் படித்தப்போ எனக்கு கிடைச்ச இன்ஸ்பிரேஷனில் உருவான கதை தான் பகவதி இப்படி இன்ஸ்பிரேஷன்லையும் கேட்ட பார்த்த சம்பவங்கள் ஒன்றும் கதை வரும் நீங்கள் இப்போதைக்கு நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நிறைய யதார்த்தமான படங்கள் ரொம்ப லைவாக படம் எடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் பாராட்டுற படங்கள் எல்லாமே எங்கேயும் நடந்த ஒரு சம்பவத்தின் பாதிப்பு அந்த எழுதப்பட்ட எழுத்தாளரோ இல்லைன்னா அந்த இயக்குனரோ அதை வந்து கதையாக பண்ணியிருப்பார் உதாரணமாக நீங்கள் அங்காடி தெரு படம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்காடி தெருவில் வந்துட்டு அந்த கதை வந்து அந்த இயக்குனர் அதாவது வசந்தபாலன் அவர்கள் அந்த கதையை எப்படி எழுதுனேன்னு ஒரு இரவில் அந்த படத்தை சூரியன் வந்தது போய் என்கிட்ட சொன்னார் எப்படி சொன்னார்னா அவர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நாள் ராத்திரி அவருடைய வேற ஒரு படத்துடைய கதையை விவாதத்தை முடிஞ்சு நைட் நடந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது அது ஒரு டுவெல் டுவெல் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி லெவன் லெவன் தேர்ட்டியோ டுவெல் டுவெல் தேர்ட்டியோ அந்த டயத்தில் வந்துட்டு அவர் ரங்கநாத் ஸ்ட்ரீட்டில் நைட்டில் சாப்பிட்றதுக்காக ஒரு இடத்துல நின்று இருக்கும்போது வேலை முடிஞ்சு அங்கிருந்து அந்த ரங்கநாத் ஸ்ட்ரீட்ல இருக்க கடைகளை வேலை பார்த்து முடிஞ்சு தொழிலாளர் போறதை பார்த்தாரா இன்னும் இன்னொருத்தான் வேலை முடிஞ்சு போறாங்களா நம்ம வந்து கடை ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் க்ளோஸ் ஆகி நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அப்போ அதுல போற ஒருத்தர் கூப்பிட்டு அவர் விசாரிக்கும் போது அவர் அந்த வேலையை பத்தி சொல்லும் போது அங்க இருந்து அவர் வந்து ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படியே போறாரு அந்த கடையில போய் உள்ள போய் பாக்குறாரு அந்த விஷயங்களை பாக்குறாரு அந்த தெருவு சுற்றுலாது ரெண்டாம் ஸ்ட்ரீட்ட இப்படியே அந்த அந்த கிட்டத்தட்ட ஆறுல இருந்து எட்டு மாதங்கள் வந்து அந்த ரங்கநாத் ஸ்ட்ரீட்லேயே அவர் வாழ்ந்திருக்காரு இன்னும் ஏங்கிட்ட அவர் சொன்னது அங்க வந்து ஒரு ரூம் போட்டு நான் வந்து வாட்ச் பண்ணேன் சார் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாசம் ரூம் போட்டு உட்காந்து அங்கேயே நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவர் டிஸ்கஸ் பண்ணேன் எல்லா கடைகளும் உள்ள போய் பார்த்தேன் அதுல இருந்து நான் சம்பவங்களை திரட்டுனா இருந்தேன் அதுக்குள்ள அவர் வைத்து கொண்ட ஒரு சினிமாவுக்கான கற்பனைன்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டது வந்து அந்த காதல் அவங்க ஹீரோ நடக்கூடிய அந்த காதல் மட்டும் அவர் வந்து உள்ளுக்குள்ள ஒரு சின்னதாக கற்பனையா சேர்ந்திருப்பாருன்றது என்னுடைய ஒரு எண்ணம் மற்றபடி அதில் வந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே நான் நடிச்சிருப்பேன் இல்லையா கருங்காலின்னு ஒரு கேரக்டர் அதான
அந்த கதைங்கிறது யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜவுளி நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கக்கூடிய தொழிலாளர்களின் வழியை பதிவு செய்த கதை தான் அந்த படம் இல்லையா கதை கதை அதுக்கப்புறம் தான் காதல் அதுக்கப்புறம் தான் அங்க வரக்கூடிய ஒரு மோசமான சூப்பர்வைசர் இதெல்லாம் திரைக்கதைக்காக அவங்க நிறைய விஷயங்கள் சேர்த்துருப்பாங்க இப்படி ஒரு கதை வந்து இன்ஸ்பிரேஷன்ல தோணலாம் ஆக உங்க வாழ்க்கையில இல்ல நீங்க கேள்விப்பட்ட இல்ல நீங்க அக்கம் பக்கம் பார்த்த நியூஸ் பேப்பர்ல படித்த ஏதோ ஒரு சம்பவம் உங்களை பாதிக்கணும் சும்மா இதை நம்ம கதை பண்ணணும்னு சொல்லி ஏதோ ஒன்று எடுத்துட்டு நீங்க பண்ணக்கூடாது அந்த சம்பவம் நிஜமாவே உங்களை பாதிக்கணும் இல்ல அந்த நீங்க கேட்ட பார்த்த படித்த சம்பவம் ஏதோ உங்களை பாதிக்குது இதை பண்ணா நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு தோணணும் நீங்க அதுக்கு பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா சீன்கள் வந்து உள்ள வந்து உட்கார ஆரம்பிக்கும் சம்பவங்கள் வரும் அந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் கோர்க்கும் போது ஒரு நல்ல ஒரு கதையாக வரும் நல்ல கதையா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதை திரைக்கதையாக நம்ம வந்து மாத்துறதுக்கு அஹ் இது பண்ணுவோம் எழுத ஆரம்பிப்போம் எப்படி இந்த திரைக்கதையை எழுத பிரசன்ட் பண்றதுன்னு மிகப்பெரிய திரைக்கதை ஜாம்பவான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பஞ்சு அருணாசனம் அவர் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் வந்து கமர்ஷியல் படங்களுக்கு வந்து பயங்கரமான திரைக்கதை எழுதக்கூடிய வித்தைகள் அவரும் லைவான படங்கள் அன்னைக்கிளி அவருடைய தயாரிப்புல அந்த படம் தான் அது அதுக்கப்புறம் ஆறுல இருந்து அறுபது வரை அந்த படமும் அவருடைய தயாரிப்புல வந்த படமும் அவர் தான் அது திரைக்கதை வசனம் எழுதியிருப்பாரு இப்படி லைவான படங்களும் அவர் பண்ணியிருக்கிறாரு அவர் திரைக்கதையில வந்து மிகமா என்ன சொல்றது ஒரு பெரிய ஜாம்பவானே சொல்லலாம் அவர் கூட நான் ஒரு டிஸ்கஷன்ல உட்கார்ந்து இருக்கும் போது நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் திரைக்கதை எழுதுறதுல வந்து என்ன சார் நீங்க ஃபார்மேட்டுக்கு யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து என்னை பற்றி ஒரு சின்ன சிரிப்பு ஒரு சிரிப்பு வந்து கொடுத்தார் கொடுத்து சொன்னார் முதல்ல நான் கதையில் வந்து என்ன ஃபார்மேட்டுன்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்புறம் நான் திரைக்கதையை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னு அதான் சார் கதையை நீங்கள் எப்படி சார் ஃபார்மேட் எழுதுறீங்கன்னு அப்போ அவர் சொன்னார் என் மூணு நாலு விதமாக கதை நான் வந்து எழுதுவேன் முதல்ல எனக்கு தோன்ற கதையை ஒன்று எழுதி வச்சுருக்கு இன்னொன்று ஒரு ஹீரோ இல்லை ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க எதிர்பார்க்குற மாதிரி கதை எழுதுறது நான் எப்போவுமே நிறைய கதையில் தோன்றப்ப எழுதி வச்சுருவேன் எனக்கு வாய்ப்பு வரும்போது இந்த கதையை தூக்கி அந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிக்கோ இல்லை அந்த ஹீரோக்கோ ஆர்டர் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னா கதையில் எங்கே இருந்து சார் எடுக்கிறீங்க லைஃப்ல வந்து எடுக்கிறீங்களா அதாவது நீங்கள் குறிப்பாக நான் பஞ்சாயத்து சாரை கேட்குறேன் நீங்கள் கதையை எங்கே இருந்து சார் எடுக்கிறீங்க வாழ்க்கையில் இருந்து எடுக்கிறீங்களா படிக்க புஸ்தகத்துக்கு எடுக்கிறீங்களா அப்படின்னு இருக்கும் போது அவர் என்ன சொன்னார்னா நான் எனக்கு கதை இங்கே இருந்தால் இருந்து தரல நான் நேர நேரங்களெலாம் படிப்பேன் அப்புறம் எங்கே போனாலும் நான் வந்து நிறைய விஷயங்களை அப்சர்வ் பண்ணுவேன் நிறைய படங்கள் பார்ப்பேன் ஓடுற படமோ ஓடாத படம் எல்லா படத்தையும் நான் பார்ப்பேன் நம்மளாம் நான் வழக்கமாக வந்து ஓடுற படத்தை மட்டும் தான் ஓடி ஓடி மறுபடியும் மறுபடி பார்த்துட்டு இருப்பேன் நான் ஓடாத படத்தை போய் பார்ப்பேன் இந்த படம் ஏன் ஓடலைன்னு பார்ப்பேன் இப்படிலாம் நான் பார்த்து இன்புட் வச்சுக்குவேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எனக்கு தோன்ற ஒரு கதையை இல்லை எனக்கு பாதிக்கிற ஒரு கதையை சடார்ந்து போகணும் உட்காந்து எழுத ஆரம்பிச்சு வேண்டாது ஆக கதை எழுதுவது என்பதுக்கு நீங்கள் ஏதோ ஒரு விஷயமோ ஏதோ ஒரு படித்ததோ இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்ததோ உங்களை பாதிக்கும் போது நீங்கள் ஒரு கதையை எழுத ஆரம்பிப்பீங்க அந்த கதையை உங்களையும் உங்களை சுற்றி இருக்கோம் நீங்க சொல்லி பார்த்து திருப்தி அடையும் போதுதான் அந்த கதைக்கு நீங்க திரைக்கதை எழுத முடியும் ஸோ கதை எழுதுறதுங்கிறது நம்ம ஷார்ட்டர் ஒரு வீட்டுல பத்து நிமிஷம் சொல்லியிருக்கிறேன் இதுதான் பார்மேட்டு அப்படின்னு நான் வந்து ஆணித்தரமா சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அப்சர்வ் பண்ண விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்ப ஒரு கதை அப்படி எழுதுன்னு தெரி தெரிஞ்ச ஆரம்பிச்சுச்சா கதைய எழுதணும் உங்க விஷயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை நீங்க எப்படி நாள் எழுதலாம் சிறுகதை எழுதலாம் நாவலா எழுதலாம் இப்படிதான் நீங்க வந்து ஒரு கதையை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் இதை வந்து நீங்க வந்து உங்க கதையை நீங்க உங்களுக்கு தோணக்கூடிய அந்த கதையை வந்து நீங்க சிறுகதை எழுதலாம் இல்லைன்னா நீங்க வந்து இப்போ ஒரு நாவலா கூட எழுதலாம் ஒரு நோட்டு வாங்கி அந்த நோட்ல நீங்க அத்தியாத்தியமா நாவல் எழுதலாம் இல்ல எனக்கு எழுத வராதுன்னா நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்கள்ட்ட அந்த கதையை சொல்லி அவங்க அதுல இம்ப்ரூவைசேஷன் சொல்லுவாங்க அப்படி நீங்க உங்க கதையை டெவலப் பண்ணலாம் இது கதையை டெவலப் பண்றதுக்காகவும் கதை எழுதுவதற்கான ஒரு யுக்தி தான் அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதுதான் யுக்தியும் கிடையாது அதுல சில விஷயம் உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலா வேற மாதிரி தோணாலும் நீங்க பண்ணலாம் இப்படி ஒரு கதை எழுதுனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கதைக்கு நாம வந்து கண்ணு காது மூக்கு எல்லாம் வச்சு திரைக்கதை எழுத முடியும் இந்த வீடியோல இருந்து என்ன ஆரம்பிக்க போறோம்னா திரைக்கதை எழுதுவது எப்படி இப்ப நம்ம வந்து நிறைய படங்கள் பாக்குறோம் இல்லையா படம் பார்த்துட்டு நம்ம வெளியே வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் சப்போஸ் ஆபீஸ்ல உள்ள பாக்குறாங்க ஆபீஸ்ல போய் பேசுவோம் இல்ல
அப்புறம் கிளைமேக்ஸில் ஒரு மேட்டர் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி அந்த கதையை சொல்லுவோம் ஏ ஏ கதையை ஸ்பாயில் பண்ணியிருக்க ஸ்பாயில் பண்ணியிருக்க நான் வந்து தேட்டரில் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சில விஷயங்களை ஹைடு பண்ணிடுவோம் அந்த விஷயத்தில் நம்ம கதை சொன்னால் அந்த கதை வந்து நம்ம ஸ்பாயிலர் ஆயிரும்னு சொல்லாமல் இருக்கிறோமோ அதுதான் அந்த கதையினுடைய ட்விஸ்ட்டு இதைத்தான் திரைக்கதையில் வந்து ட்விஸ்ட்டுகளுக்குன்னு மெனக்கெடுவாங்க மெனக்கெடுவோம் ஒரு திரைக்கதைங்கிறது வந்து இப்போ ஃப்ளாட்டாக இருக்கக்கூடாது அதில் ஒரு அப் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கணும் ஒரு ஹீரோ இருந்தால் அவன் ஜெயிச்சிட்டே இருக்கக்கூடாது அவனுக்கு அங்கங்கே வந்து ஒரு ஃபால் வேணும் அந்த ஹீரோ கொஞ்சம் சிரமப்படணும் அவன் வாழ்க்கையில் எப்படி சிரமப்பட்டு ஜெயிக்கிறான்னு காமிக்கணும் அப்படி ஹீரோ சிரமப்பட்டு ஜெயிக்கிறான் தான் அவனுடைய ஆப்போனன்ட் கேரக்டர் அதான் நெகட்டிவ் நம்ம சரியாக சொல்கிறது தான் வில்லன் கேரக்டர் அது வந்து இப்போ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் படத்தில் வில்லனே இல்லையா அந்த வில்லனுக்கு பதிலாக சம்பவங்களை வில்லனாக்கி அதை ஸ்ட்ராங்காக பண்ணுறது இதில் வந்து எப்படி ஹீரோ வெளியே வர போகிறான் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு மெரட்சியை க்ரியேட் பண்ணுறது இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து திரைக்கதையில் வந்து பல என்ன சொல்கிறது அந்த பலத்தை கொடுக்குன்னு சொல்லலாம் இப்போது திரைக்கதை எழுதுறது வந்து நமக்கு வந்துட்டு நிறைய ஃபார்மேட் இருக்குது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான ஃபார்மேட் சொல்லியிருப்பாங்க ரொம்ப எளிதான ஃபார்மேட் என்ன தெரியுமா ஒரு படத்தினுடைய முதல் காட்சி நம்பர் ஒன் அந்த கா முதல் காட்சி வந்து படத்தில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் அது ஆடியன்ஸை ஏதோ விதத்தில் கட்டி போடணும் இல்லை படத்துக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பாயிண்ட் படம் ஆரம்பித்த பத்தாவது நிமிஷம் இது வந்து நான் சொல்ல பல திரைக்கதை வித்தர்கள் நான் டிஸ்கஷனில் உட்காரும் போதும் நான் வந்து நிறைய உதவி இயக்குநர்கள் அப்புறம் நிறைய சினிமாவில் ஒரு பெரிய பெரிய இயக்குநர்களோட உட்காரும் போதெல்லாம் இந்த விஷயம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் படம் ஆரம்பித்து பத்தாவது நிமிஷமோ பதினஞ்சாவது நிமிஷமோ இந்த கதை எதை நோக்கி பயணிக்கிறதுங்கிறத நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு சொல்லி ஆகணும் அப் அப்கோர்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் கதையில் ஒரு மிடிலில் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட்டு அப்புறம் இன்டர்வெல்லில் ஒரு பேங்க் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து நம்ம இது இன்டர்வெல் கொடுத்த பேங்கில் இருந்து ஒரு அப்படியே போய் ஒரு மிடிலில் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட்டை கொடுத்து கிளைமேக்ஸில் அவங்க எதிர்பாராத ஒரு விஷயத்த கொடுக்கறது இதுதான் திரைக்கதனுடைய பேசிக் ஃபார்மேட் இது வந்து நம்ம கற்பனைக்கு தக்கன நமக்கு நம்ம எடுத்திருக்க கதையின் போக்கில் நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுவோம் சரி இப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தால் ஒரே கன்ஃபியூஸாக இருக்குது ஏதோ சொல்கிறீங்க ஆனால் என்னென்னு புரியல அப்படின்னு ஒரு சில பேருக்கு தோணணும் இல்லையா அவங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக ஒரு சின்ன பாடம் மாதிரி அதாவது நம்ம ஊரில் படம் வரைந்து பாகங்களை குறி அப்படின்னு போடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு சிம்பிள் ஆன ஒரு விஷயத்த சொல்ல போகிறேன் இப்போ ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆகி மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்ச விக்ரம் விக்ரம் படத்துடைய கதை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அந்த படத்துடைய கதையை நம்ம வந்து நான் முதல்ல போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு லைனில் சொல்லலாம் என்னது போதைப் பொருள் கடத்தக்கூடிய ஒரு கும்பல் அந்த போதைப் பொருளை கடத்தி வச்சுருக்க இடத்த ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் கண்டுபிடிக்கிறார் அவரை அந்த போதைப் பொருள் சப்ளை பண்ணுற அந்த தாதா அதான் சந்தானம் அப்படின்றவனும் அவனுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு போலீஸ் கேங் சேர்ந்து கொன்றுதாங்க இப்போ இந்த கேங்குக்கு அவங்க அந்த போதைப் பொருள் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை அட் த சேம் டைம் அந்த செத்து போன போலீஸ் ஆஃபீஸர் அப்பா ஒரு மிகப்பெரிய போலீஸ் ஆஃபீஸர் அவர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தவர் ரால் இருந்தவர் அந்த மாதிரி ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் அவர் தான் விக்ரம் தன் பையனை கொண்டவனை பழி வாங்குறத விட இனிமேல் இந்த நாட்டில் போதைப் பொருளை விற்கக்கூடாது போதைப் பொருள் நட மட்டும் இருக்கக்கூடாது இதுக்கு இந்த கேங்கை வேறோடு அழிக்கணும்னு முடிவு பண்ணி அவர் ச அந்த கேங் சம்மந்தப்பட்ட ஒவ்வொருத்தரையாக தூக்குறாரு ஒரு மாஸ்க் போட்டு இன்று அவ்வளோதான் தெரியுது அந்த மாஸ்க் போட்ட மனிதன் அந்த செத்து போன அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் அப்பா இதை கண்டுபிடிக்க வந்த ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் தான் நான் ஃபாசில் கேரக்டர் இதெல்லாம் திரைக்கதையில் வந்த கேரக்டர் நான் சொல்கிற வெறும் கதை இந்த கதைக்கு இப்போ திரைக்கதை பண்ணுறாங்க திரைக்கதை பார்க்கும்போது முதல் சீன் என்னது ஒரு பாட்டில் ஒரு ஜாலியாக ஒரு ஹீரோவை இன்ட்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க அவர் ஒரு ஃபிஃப்டி ப்ளஸில் இருக்கிற ஒரு ஹீரோ அவர் ஆடுறாரு ஆடி முடிச்சுட்டு அவர் வர்றாரு வண்டி ஆக்சிடென்ட் நல்லா பிடிச்சிருக்காரு வண்டி ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அவர் ஒரு கேங் தூக்கிட்டு போய் கொலை பண்ணியிருந்தாங்க படத்துடைய முதல் காட்சி ஆடியன்ஸை வேக்க வைக்குது அடா ஹீரோவே இப்போ அதை எடுத்தோடனே கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு வேக்க வச்சு அவன் நிமிந்து உட்கார வைக்கிறது அங்கேருந்து கதை நகருது அவரை கொன்னது யாருன்னு கண்டுபிடிக்க ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரை கூப்பிடுறாங்க இது திரைக்கதையில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஏற்றப்படுகிறது அது யாருனா ஃபாஜில் கேரக்டர் அவர் வந்து அந்த கேஸை இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆரம்பிக்காரு பட ஆரம்பித்த பத்தாவது நிமிஷம் சொல்கிறாங்க அந்த கமல்
இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் திரைக்கதை தான் செகண்ட் ஆஃப் திரைக்கதையை வந்து அவ்வளோ அழுத்தமாக பார்க்க வச்சது செகண்ட் ஆஃப்ல உங்களுக்கே தெரியும் என்னென்னா அவங்க யுத்திகள் பண்ணியிருக்காங்க திரைக்கதையிலன்னு இதை தான் நான் வந்து உங்களுக்கு முதல் பாடமாக சொல்கிறது ஒரு திரைக்கதைக்கு விக்ரம் படத்தை எடுத்துக்கோங்கன்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு கதையை சொல்லிட்டேன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஓய்வு கிடைக்கும் போது விக்ரம் படத்துடைய இப்போ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஓட்டிட்டில் படங்கள் வந்துடுச்சு அது இல்லாமல் எந்தெந்த வகையிலாம் அந்த படத்தை வந்து நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணலான்றது உங்களுக்கும் தெரியும் ஸோ அந்த படத்தை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு சீன் பை சீனாக எழுதுங்க முதல் காட்சி ரெண்டாவது காட்சி மூணாவது காட்சி எழுதிட்டே வாங்க ஒரு இன்டர்வல் வரைக்கும் வந்ததுக்கப்புறம் நிறுத்திட்டு ஒரு தடவை ஃபுல்லாக படிங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஹாஃப்லேருந்து கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் திரும்பவும் அதே மாதிரி எழுதுங்க அதை படிங்க உங்களுக்கு திரைக்கதையினுடைய அடிப்படை ஞானம் ஓஹோ இதுதான் திரைக்கதை எழுதக்கூடிய அடிப்படை ஞானமா அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும் இது பேசிக் பாடம் பாருங்க ஒவ்வொரு இன்ஸ்டியூஷன்லையும் திரைக்கதை எழுதுறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறது அஞ்சு லட்ச ரூபா ஃபீஸ் அப்புறம் வந்து சினிமாவில் வந்து சினிமாவில் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் எது பண்ணலாம் எது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அதுக்கும் ஃபீஸ் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்க விஷயத்த ரொம்ப எளிதாக என்னுடைய கிளாபரிட்டி சேனல் மூலமாக உங்களுக்கு நான் அதை சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது எதுக்குன்னா எனக்கு நேரம் போகாமல் இல்லை நிறைய திரை உலக நண்பர்கள் என்கிட்ட வந்து சார் நீங்கள் பேசுகிறப்போ நீங்கள் நார்மலாக பேசிகிட்டு இருக்கப்போ நீங்கள் கொடுக்கிற விஷயங்கள் வந்து சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குது அதை பண்ணுங்க அப்படின்றதால நான் இதை சொன்னேன் நேற்று கூட ஒரு நண்பர் எனக்கு வந்து என்னுடைய ஃபேஸ்புக்கில் அவர் வந்து எனக்கு வந்து இளையிருக்கிறாரு சார் உங்களுடைய பகவதி படத்துடைய ஸ்கிரிப்டை வச்சுக்கிட்டு அந்த ஒவ்வொரு காட்சியாக விவரித்து இதை எப்படி திரைக்கதை ஆச்சுன்னு சொல்லுங்கன்னு சொன்னார் அஃப்கோர்ஸ் ஆசை தான் பகவதி படத்துடைய ஸ்கிரிப்டே என்ட்ட இல்லை அதை வந்து விளக்கம் சொல்கிறதுக்கு வந்து அந்த புக் இருந்தால் அவங்களுக்கு விளக்கம் சொல்ல முடியும் பட் ஆனால் இப்போது சமீபத்தில் அந்த விக்ரம் படம் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்கன்றதால அதை நான் ஒரு உதாரணமாக வச்சு சொன்னேன் இது பேசிக்காக நான் இன்டர்வல் தான் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஒன்லைன் போட்டுட்டு நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு புரியலை அப்படிங்கிறப்போ அது கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க அடுத்தவா இதோட விளக்குறேன் நான் சொல்லப்போகிற படத்தை பார்க்காதவங்க அப்படியே வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு போய் அந்த படத்தை பார்த்து வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்னோட இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் மிகுந்த அதாவது மிகுந்த மீன்ஸ் ஒரு ஒரு இருபது வருடங்களுக்கு முன்பாக வெளியான இருபதுல கூட இருக்கும் நினைக்கிறேன் இருபத்தஞ்சு முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி வெளியான சூரியன் திரைப்படம் அந்த சூரியன் திரைப்படத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்துட்டு அது ஒரு எவ்வளோ பெரிய ஹிட்டான படம்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் சரத்குமார் சார் அந்த படத்துல வந்து ஹீரோ நடிச்சிருப்பாரு முதல் முதலாக சரத்குமார் சார் அந்த படத்துல மொட்டை போட்டு நடிச்சிருக்க பயங்கர பரபரப்பா அப்போ பேசப்பட்டுச்சு அந்த படம் அந்த படம் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப வெகு சொல்றே பார்க்காம இருந்திருக்கலாம் இன்னும் சொல்ல போனா அந்த படத்தினுடைய அரசியல்ல இதெல்லாம் சாதாரணம் வைப்பா அப்படின்ற அந்த கவுண்டமணி சாருடைய காமெடியும் எல்லாரும் ரசிச்சிருப்பீங்க அந்த படம் தான் சூரியன் இந்த சூரியன் படத்துடைய அந்த திரைக்கதையை பத்தி இப்ப நான் பேச போறேன் ஏன் அதை பத்தி பேச போறேன் அப்படின்னா அந்த சூரியன் படத்துல நான் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் அந்த படத்தினுடைய திரைக்கதை உருவான அனைத்து ஸ்டேஜிலையும் நான் இருந்தேன் இன்னும் கூடுதலாக ஒரு படி மேலே போய் அந்த படத்தினுடைய இணை இயக்குனர் வந்து சங்கர் இன்னைக்கு ஆஸ்ட் டேரக்டராக இருக்கக்கூடிய இயக்குனர் சங்கர் தான் அந்த படத்துடைய கோ டைரக்டர் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணேன் அந்த படத்தில் நடந்த அந்த திரைக்கதை சுவாரஸ்யமாக சம்பவங்கள் எனக்கு வந்து ரொம்ப மனதை விட்டு நீங்காத நினைவுகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு என்ன சொல்றது நீங்காத நினைவுகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு தருணம் அந்த படம் நான் பணியாற்றிய தருணம்னு சொல்லுவேன் அந்த படத்தினுடைய திரைக்கதையில் உட்கார்ந்ததில் எனக்கு அவ்வளோ நிறைய விஷயங்கள் கிடைச்சிது அதை தான் இப்போ உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் சரி சூரியன் படத்துடைய கதை என்ன அப்படின்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு நினைவூட்டல் பார்டர் செக்யூரிட்டி போஸ்ட்ங்கிற பிஎஸ்எஃப்ல வந்து ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஆஃபீஸர் தான் சரத்குமார் அவர் பெங்களூருக்கு வரக்கூடிய ஒரு மாநாட்டுக்கு வரக்கூடிய பிரதமருடைய பாதுகாப்புக்காக அவர் அந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் கவனிக்கிறதுக்காக அந்த மாநாடு நடக்கிற இடத்துக்கு பெங்களூருக்கு வர்றாரு வந்த இடத்துல தான் அவருக்கு தெரிய வருது பிரதமரை கொள்றதுக்கு சதி நடக்குதுன்னு அதுக்கு சதிக்கு காரணமான ஒரு உள்துறை அமைச்சரை கண்டுபிடித்து அவரிடம் ஒரு வாக்குவாதம் செய்ய அப்படியே அந்த பிளைட் திருப்ப போடப்பட்டு அந்த கொலை செய்யறதுக்கு பிளான் பண்ணதே அந்த பிஎஸ்எஃப் ஆபீசருங்கிற சரத் சார் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவர் மேல வந்து அந்த உள்துறை அதிகாரி ஒரு திட்டமிடல் ஒரு விஷயத்த செய்ய அதன் விளைவாக நடக்கக்கூடிய கலைபுரத்துல அந்த உள்துறை
அந்த டாப் ஸ்லீப்புங்கிற இடத்துல தான் ஏதோ நடந்திருக்குன்றது இவருக்கு அந்த அந்த கொலை நடந்த சம் அந்த உள்துறை அமைச்சர் இவருக்கு நடந்த ஸ்ட்ரகிள் நடந்த அந்த கொலை சம்பவத்தில் அந்த ஒரு வேர்டு தான் கிடைச்சிருக்கும் டாப் ஸ்லீப்புன்னு அதனால் அங்கே தான் ஏதோ சூட்சமாக இருக்குன்னு சொல்லி அங்கே வந்து இவர் தங்கியிருக்கிறாரு அதற்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு இவர் தன் கொலைப்பள்ளியிலிருந்து எப்படி மீண்டார் இந்த பிஎஸ்எஃப் போஸ்ட்டில் மறுபடியும் அவர் இணைஞ்சாரா இல்லையா அப்படின்றது அந்த படத்தினுடைய மொத்த கதை இந்த நான் சொன்ன இந்த சூரியன் கதைக்கு திரைக்கதையாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் அவ்வளோ சுவாரஸ்யமான ஒரு திரைக்கதை பின்னப்பட்டிருக்கும் அதிலும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் அந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் முதல் காட்சியே ஒரு தண்ணிக்குள்ளேருந்து அப்படியே சரஸ்வார் எந்திரிப்பார் எழுந்திச்சு அவர் கையில் ஒரு கத்தி மொட்டை போடுவார் மொட்டை போட்டுட்டு அப்படியே தண்ணிக்குள்ளேருந்து எழுந்திச்சு நடந்து போவார் கட் பண்ணால் அவர் வந்து டாப் ஸ்லீப்புங்கிற அந்த கிராமத்துக்குள்ள நுழைவார் அங்கே தான் வந்து இந்த மரங்களை தள்ளிக்கிட்டு அந்த மரங்களை வைத்து வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய கூப் அப்படின்ற இடத்துல வந்து அவர் வந்து அங்கே அந்த இடத்துக்கு வராரு அது எப்படி வராருன்றது சீன் பின்னப்பட்டிருக்கும் வராரு வரும்போது தான் கவுண்டமணி போன்ற ஆட்களை சந்திக்கிறாரு அங்கே நடக்கிற அந்த சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் தான் இந்த படத்துடைய ஓப்பனிங்காக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அங்கே வருவார் வந்த ஒன்று ஃபஸ்ட்டு வந்து அவர் உணரமா ஆச்சிங்கிறவங்களை சந்திப்பார் அவங்க மூலமாக கவுண்டமணி அவர் சந்திப்பார் கவுண்டமணி மூலமாக கூப்பிட்டு போயிருவார் கூப்பிட்டு வந்தோன்னு கூப்பில் வந்து கூப்பு கோணார் வந்து இவருக்கு வந்து ஒரு வேலை போட்டு கொடுப்பார் இவர் அந்த கூப்பில் வேலை பார்ப்பார் வேலை பார்த்துக்கிட்டே அவர் வந்து இந்த டாப் ஸ்லீப்புக்கும் நமக்கு நடந்த இந்த சம்பவத்துக்கும் என்ன ஒற்றுமையின் அவர் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பார் அந்த நேரத்தில் அங்கே அவருக்கு ஒரு காதல் உருவாகும் அந்த காதல் உருவாகும் போது அந்த கூப்பு கோணாவுடைய பொண்ணு தான் அந்த ஹீரோயின் அதாவது ரோஜா நடிச்சாங்க அதில் அப்போ அந்த பொண்ணை எப்படி அவர் வந்து கல்யாணம் முடிக்கிறதுக்கு அவர் அந்த கூப்பு கோணார் இடைஞ்சலா இருந்தாருன்ற சமயத்து கூட இவர் இவர் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் முடிக்கணும் ஒரு கட்ட கட்டாயத்தில் கல்யாணம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு மாதிரி டவுட் வந்துடும் இவர் யாரோ ஒரு ஆள் அப்படின்னு அப்போ அது கேட்குறப்போ இவர் வந்து தான் யார் அப்படின்னு தன்னுடைய ஃப்ளாஷ்பேக்கை சொல்கிறார் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அந்த படம் நான் இப்போ சொன்னால் அதை பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா இப்போ இந்த படம் தொடங்கி முதல் அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா தான் அந்த காதல் இதெல்லாம் போய் ஒரு கடத்தில் கதாநாயகிக்கு வந்து ஹீரோ மேலே டவுட் வருது அதாவது நீ யாருன்னு கேட்குறா வேற வழி இல்லாமல் தன்னுடைய ஃப்ளாஷ்பேக்கை சொல்கிறாரு சொல்கிறப்போ ஓப்பன் பண்ணால் அப்படி பெங்களூரில் அந்த கிராண்டியாராக அப்போ வந்து விதான் சோத்தை ஷூட்டிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த இடத்துல ஓப்பன் பண்ணோம்னா அந்த பிரதமர் வர்றதுக்கான அந்த ஏற்பாடுகள் அங்கே சரத்குமார் சார் வராரு வந்து அந்த விழாவை பண்ணுறாரு அந்த விழாக்கான ஏற்பாடுகள் அந்த விழாக்கான பாதுகாப்பு பண்ணும்போது அந்த நான் சொன்ன முதல்ல சொன்ன அந்த அந்த கதை அதான் அந்த பிரதமர் கூட நடக்கிற சதி இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிய வந்து அவர் மேலேயே கொலை போய் வந்து தப்பிச்சு போறாரு இதை அவர் ஃப்ளாஷ்பேக்கா சொல்லி முடிச்சுட்டு இதனால தான் நான் இங்கே வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறேன் அப்படின்னு அவருக்கு ஃப்ளாஷ்பேக்கை சொல்லி முடிச்ச உடனே அதுக்கப்புறம் கதை மூவ் ஆகும் ஆக்சுவலா சூரியன் படத்திற்கு முதன் முதலாக எழுதப்பட்ட திரைக்கதை இந்த வடிவில் தான் எழுதப்பட்டது அதாவது படம் ஓப்பன் பண்ண உடனே கட் பா காமிச்ச பேங்குல ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஓப்பனிங்கு மாநாடு நடக்குது அங்க சரசர வந்து இறங்கினாரு அவரு பிஎஸ்எஃப் ஆபீசரு அவருக்கு தெரிய வருது பிரதமர் இது பண்ண போறாங்கன்னு உடனே அவர் அதுக்காக உள்துறை அமைச்சர்கிட்ட போய் என்ன இது இப்படி சதி நடக்கும்னு சொல்ல போய் அந்த சதி இவர் மேல விழுந்து உடனே அங்க நடந்த கலாட்டால இவர் மேலே குழப்பலி விழுந்து இவர் அங்கன்னு தப்பிச்சு போகும்போது சேஸ் நடக்குது சேஸ்ல தான் நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஒரு முத முதலாக குதிரையை வச்சு எம்ஜி ரோட்ல பெங்களூர் எம்ஜி ரோட்ல சரசா குதிரையில போயிட்டு இருப்பாரு பின்னாடி ஜீப்புங்க துரத்தும் அப்படியே ஒரு பிரம்மாண்டமான ஓப்பனிங் அந்த ஜீப் துரத்தும் போது அங்க இருந்து சரத்குமார் சார் தப்பிச்சு நேர போய் ஒரு ஜி ஒரு லாரியில் ஏறி அங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆகி அவர் வந்து ஒரு ரிவர்க்குள்ளே போய் அந்த ரிவர்ல இருந்து எந்திரிச்சு மொட்டை போட்டுட்டு அவர் வந்து ஒரு டாப் ஸ்லீப் அப்படின்ற அந்த ஒரு வில்லேஜுக்குள்ளே போறாரு அப்படின்னா திரைக்கதை எழுதப்பட்டிருந்துச்சு முதல்ல அதே ஆர்டரில் தான் சூட் செய்யப்பட்டது அப்புறம் படம்லாம் ஷூட்டிங்லாம் முடிஞ்சு படம் எடிட்டிங்லாம் முடிஞ்சு படத்தை பார்க்குறப்போ எங்களுக்கெல்லாம் என்னமோ இந்த படத்தில் குறையுது என்னமோ இந்த படத்தில் குறையுதுன்னு தோண்டிட்டே இருந்துச்சு டேரக்டர் நான் சங்கர் சார் எடிட்டர் எல்லாருமே பேசுறோம் அந்த படத்துல எனக்கு பிகினிங் வந்து படம் பெரிய பிரம்மாண்டமா இருக்கு அதுக்கப்புறம் படம் கொஞ்சம் உட்காருதே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லாம இருக்குதே என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கும் போது டிஸ்கஷன்ல உதயமான ஒரு விஷயம்தான் புரட்டி போடலாம் அப்படின்னு என்ன புரட்டி போடலாம் இவரு பிஎஸ்எஃப் ஆபிசர் இவரு வந்து கொலை பண்ணிட்டு
டாப்ஸ்லி கிராமத்துக்குள்ள ஏன் டாப்ஸ்லி கிராமத்துக்குள்ள இவர் போறாரு அங்க போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு இடத்துல வேலைக்கு செய்வாரு இவர் ஏன் இந்த இடத்துல வேலைக்கு சேர்றாரு அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் வரும் அதுக்கப்புறம் இவர் அங்க வேலை பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு வேலை பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு அந்த டயத்துல தான் அவர் எதையோ ஒரு தேடுறாரு தன்னை ஹைடு பண்ணி வச்சிருக்காரு எதுக்காக இவர் தன்னை ஹைட் பண்ணி வச்சிருக்காரு யார தேடுறாரு என்ன தேடுறாருன்னு கதைக்குள்ள ஒரு சுவாரஸ்யம் வந்துகிட்டே இருக்குது இப்ப ரோஜா மாதிரி கதனாகி அவரை லவ் பண்ணி அவளுக்கு அவர் மேல ஒரு டவுட் வந்தவன் ஒரு இடத்துல அவட்ட அவ சார்ஜ் பண்றா நீ யாருன்னு உடனே இவர் தன்னோட பிளாஷ் பேக்க சொல்றாரு அப்ப அந்த முதல்ல அந்த காட்சி வைத்துக்கு இங்க வச்சாம்னா இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் கூடும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த திரைக்கதை எடிட்டிங் டேபிளில் மாற்றப்பட்டது சோ இந்த நம்மளுடைய வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு கொண்டு இருக்க அனைத்து சினிமா ஆர்வலர்கள் அனைவருக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா ஒரு திரைக்கதை எங்கனாலும் தன்னை மோல்டு பண்ணிக்கும் எழுதும் போது ஒரு விதத்துல திரைக்கதை வரும் எடுக்கும் போது நம்ம திரைக்கதையில சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் வரும் அதே திரைக்கதை தன்னைத்தானே நினைத்து கொண்டால் எடிட்டிங் டேபிள் மாற்றிவிடும் இப்போ எதுக்கு இதை உங்களுக்கு சொல்றேன்னா ஒரு திரைக்கதை எழுதப்பட்ட விதம் ஒன்று அது சூட் செய்யப்பட்டு எடிட்டிங் டேபிள்ல போய் அந்த படத்தை பார்க்கும்போது இந்த திரைக்கதை இப்படி மாத்தி போட்டா நல்லா இருக்கும் சொல்லி அந்த திரைக்கதை எடிட்டிங் டேபிள்ல மாற்றப்படுகிறது ஆக ஒரு திரைக்கதைக்கு முக்கியமான தேவை என்ன என்றால் வெறும் காட்சிகளின் கோர்ப்பு அல்ல சுவாரஸ்யம் படம் பார்க்கக்கூடிய ஆடியன்ஸை நீங்கள் சுவாரஸ்யப்படுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அந்த சுவாரஸ்யமான திரைக்கதைகள் மிகுந்த வெற்றி பெறும் அதுதான் சூரியில் நடந்தது போன வெளியே சொல்லப்பட்ட விக்ரம் படத்திலையும் அந்த சுவாரஸ்யம் இருக்க போய்தான் நிறைய பேர் விக்ரம் படத்து கதை என்னே பொருள் அது அந்த படத்துல என்ன கதை இருக்கு இப்படிதான் சொல்லப்படும் போது கூட அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்த காரணம் சுவாரஸ்யமான திரைக்கதை ஆக திரைக்கதை என்பது மிக மிக சுவராசி அடிப்படையாக கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் மிக மிக பாலபாடம் ராமானுஜர் தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அறிஞர் இருந்தார் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் வந்து துருக்கோஷ்டியில் இருக்கிற நம்பி அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு குரு அவரை பார்க்க போறாரு போகும்போது அவர்கிட்ட சொல்றாரு இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு நாராயண பக்தர் எனக்கு வந்து வைகுண்ட பதவியும் மோட்சமும் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மந்திரத்தை அருளுங்க அப்படின்றார் உடனே அந்த துருக்கோஷ்டியர் நம்பியை சொல்வாரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மந்திரத்தை உனக்கு சொல்றேன் இந்த மந்திரத்தை நீ வந்து உச்சரிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா உனக்கு மோட்சமும் வைகுண்டத்தில் ஒரு நல்ல இடமும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா இந்த மந்திரத்தை நீ யார்ட்டையும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்றாரு இந்த ராமநேச்சுவர் சுவாமிகளும் சரி நீங்க மந்திரம் சொல்லுங்க நான் யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்றாரு அப்படி நீ சொன்னேன்னா உனக்கு நரகம் தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்ல சமயம் நான் யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் நீங்க சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு ஒன்னு துர்கோஷ்டியர் நம்பிங்கிறவர் வந்து ராமானுஜர் அவர்களுக்கு ஓம் நமோ நாராயணாய அப்படியே அந்த மந்திரத்தை சொல்லி இந்த மந்திரத்தை நீ சொல்ல 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 உனக்கு வந்து வைகுண்டத்துல ஒரு நல்ல இடமும் மோட்சமும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு மந்திரத்தை கேட்டு முடிச்ச உடனே சிறி சமயம் நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பு ராமானுஜர் விரு 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 விருன்னு வேற கோவிலுக்கு வந்து அதாவது அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கோவிலுடைய கோபுரத்துல ஏறி அந்த விமானத்துல ஏறி அங்க இருந்து அந்த ஊர் ஃபுல்லா தெரிஞ்சு ஊர் மக்கள் எல்லாத்தையும் வர சொல்றாரு வந்து எல்லாரும் நிக்க வச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் மந்திரம் சொல்றேன் இந்த மந்திரத்தை சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் மோட்சம் கிடைக்கும் அதனால இந்த மந்திரத்தை நீங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க அந்த மந்திரம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஓம் நமோ நாராயணாய அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சொன்ன உடனே இந்த விஷயம் திருக்கோஷ நம்பிக்கை போய் அவர் பயங்கர கோபம் ஆயிட்டாரு அவர் கூப்பிட்டு நான் உனக்கு என்ன சொன்னேன் இந்த மந்திரத்தை நீ வந்து வெளியே மற்றவங்களுக்கு சொன்னேன்னா உனக்கு நரகம் கிடைக்கும் சொன்னேன் நீ என்ன எல்லா மக்களையும் கூப்பிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு ஒன்னு ராமானுஜர் சொன்னாராம் சாமி எனக்கு நரகம் கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல எல்லாருக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் மோட்சம் கிடைக்கிறது இல்லையா அது போதும் அப்படின்னாராம் உடனே இந்த திருக்கோஷ நம்பியார் அப்படியே ராமானுஜர் ஆற தழுவி நீ என்ன கூட சிறந்த வைப்பா என்ன கூட உயர்ந்த வைப்பா அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டினாராம் அந்த மாதிரி சினிமால நீங்க போய் இருந்து கத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயத்த ஒரு பத்து நிமிஷம் வீடியோல உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அந்த வேல்யூ தெரிஞ்சவங்க நீங்க மற்றவங்களுக்கும் உங்களுக்கு நண்பருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாவது நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு வந்து நாம செஞ்சுட்டு இருக்கிற விஷயம் நிறைய பேர் ரீச் ஆறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு கிடைக்கூடிய சப்ஸ்கிரைபர் பொறுத்தா இருக்குது கிடைக்கிற வியூவை பொறுத்தா இருக்குது எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க என்ன சொல்லிட்டு இப்போ திரைக்கதை எப்படி பார்க்கும் போருக்கு போகலாம் போன வீடியோல நம்ம சூரியன் படத்தை பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா திரைக்கதைக்க
பாஷா பாஷா படம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் கண்டிப்பா எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க ஐ திங்க் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு எல்லாரும் பாஷா படம் பார்த்திருப்பீங்க பாஷா படத்துடைய பார்க்காத ஆளே கிடையாதுன்னு நல்லா தெரியும் அந்த படத்துடைய கதை என்ன ஒரு மிகப்பெரிய தாதா அந்த தாதா வந்து பாம்பேல இருக்கிறாரு அவர் ஏன் தாதா வேணா தன் நண்பனை இழந்தார் ஒரு 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 கலவரத்துல ஒரு மத கலவரத்துல தன்னுடைய நண்பனை இழந்ததால அதனுடைய பாதிப்புல மிகப்பெரிய தாதாவானவர் தான் பாஷா அவரு ஒரு கட்டத்துல தாதா வானதுக்கு அப்புறம் தன்னை எடுத்து உழைத்த தந்தையுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்ற சூழலுக்காக பாஷாங்கிற அந்த அந்த மிகப்பெரிய தாதான்ற விஷயத்த உதறிட்டு சென்னையில வந்து சாதாரண ஆட்டோ டிரைவரா வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படி வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறவரு ஒரு நாள் அங்க நடக்கூடிய அணுகியை தாங்க முடியாம மீண்டும் அவரு பாஷாங்கிற அந்த விஸ்வரூபத்தை எடுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த படத்துல என்ன நடந்துச்சுங்கிறதுதான் அந்த படத்துடைய திரைக்கதை சோ நீங்க பாஷா பார்த்திருப்பீங்க எடுத்த உடனே வந்து ரஜினி சார் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் ஆவாரு அவர் வந்து நிறைய பேருக்கு உதவி செய்வார்னு காமிப்பாங்க அதை தொடர்ந்து அவரை வந்து ஆயுத பூஜையில வந்து நான் ஆட்டோக்கார ஆட்டோக்காரன் சாங்கில் இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் நக்மா மீட்டிங்கு அப்படியே போய் அந்த ஊர்ல ஒரு லோக்கல் ரவுடி இருப்பார் ஆனந்தராஜ் அவர் பண்ற அட்ராசிட்டி அதை தெரிஞ்சும் இவர் தட்டி கேட்காம அமைதியான முறையில எந்த சண்டைக்கும் போகாம இருப்பாரு ஒரு கட்டத்துல அவரு தங்கச்சிக்கு ஆபத்து வரும்போது அவர் வந்து வெகுண்டு எழுந்து அவர் கேட்க ஆரம்பிப்பாரு அப்பதான் தெரிய வரும் அவர் வந்து ஒரு தாதா அப்படின்னு அதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி அங்கங்க பாஷா பாஷான்னு ஒரு பில்டப் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க பாத்திருப்பீங்க இதுதான் பாஷாவுடைய முதல் பகுதி இரண்டாம் பகுதி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால விரிவா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல இந்த படத்துடைய திரைக்கதையை நீங்க மீண்டும் ஒரு தடவை பாஷா பார்க்கணும் பாருங்க பார்த்துட்டு அப்படியே படத்தை ஆஃப் பண்ணிட்டு சூரியன் படத்தை பாருங்க அதான் போன வீடியோ சொன்னது இப்போ ஒரு பிஎஸ்எஃப் ஒரு பார்டர் செக்யூரிட்டி போர்ஸ் ஆபீசரா இருக்கிறவரு ஒரு கொலை விஷயத்துல மாட்டிக்கிறாரு அதனால என்ன பண்றாரு அங்க இருந்து அவர் தப்பிச்சு போய் தன்னை நிரூபிக்கிறதுக்காக ஒரு மாறு வேடத்துல அவர் போய் ஒரு கிராமத்துல அதாவது டாப் ஸ்லீப்ன்ற ஒரு வில்லேஜ்ல இருந்துக்கிறாரு அங்க இருந்துகிட்டு எந்த ஒன்பது தூங்க போக மாட்டாரு யாரையும் யார்ட்டையும் கோவப்பட மாட்டாரு அமைதியா இருப்பாரு ஆனா அவர் போற அவர் ஃப்ரெஷ்ஷன் ஆள் தாங்கிறது ஆடியன்ஸ் தெரியும் ஆனா காரை தூக்கியே அவர் வந்து காரில் வச்சு டயர் மாத்தக்கூடிய அளவுக்கு அவர் பலமாந்தவர் ஆனா இந்த சாமி ரொம்ப தண்டிக்கும் போக மாட்டாரு அவர் அமைதியாகவே இருப்பாரு ஒரு கட்டத்தில் தான் தெரிய வரும் அவர் பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் ஆபீசர்னு பாஷா ஆட்டோ ஓட்டிக்கிட்டு இருப்பாரு எதுவும் பேச மாட்டாரு ஆனா அவர் பேசிக்கலாம் வந்து ஒரு ஒரு தாதா சோ ஒரு தாதா தன்னை மாற்றிக்கொண்டு சென்னை போன்ற நகரத்துல ஆட்டோ ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஏன் அவர் ஆட்டோ ஓட்டிட்டு இருக்காரு எதற்காக அவர் அப்படி இருக்கிறார் அப்படின்னு இருக்கு அங்க உள்ள கதை வேற இங்க உள்ள இவர் ஏன் அவர் மொட்டையை போட்டு வந்து ஒரு வில்லேஜ்ல வந்து இதா இருக்காருன்றதுக்கான காரண காரியங்கள் வேற அங்க உள்ள காரண காரியங்கள் ஆனா திறக்கதை பேட்டர் வந்து ஒரே பேட்டர் கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஆனா சீன்கள் வேற காட்சி அமைப்புகள் வேற காரண காரியங்கள் வேற திரைக்கதை பேட்டர்ன்றது ஒரே பேட்டர்ன் தான் காரணம் நம்ம யாருக்குமே தெரியாது ஐ திங்க் ரொம்ப கம்மியான பேருக்கு நான் சொல்ற காம்பரேஷன் புரிஞ்சிருக்கும் சில பேர் நிறைய பேருக்கு ஆமா இல்லை அப்படி இல்லைன்னு இப்ப தோணிருக்கும் ஆனா கூர்ந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு திரைக்கதைக்குமான ஒரு ஒப்புதல் நிச்சயமா இருக்கு இது நான் பாஷா வந்த போய் சொல்லிட்டேன் இவங்க நம்ம சூரியன் படத்துடைய திரைக்கதை பேட்டர்ன் தாங்க எதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த சூரியன் படத்துடைய திரைக்கதை பேட்டர் இன்னும் நிறைய படங்கள் இருக்குது அது என்னால நான் அழகழகா சொல்ல முடியும் லிஸ்ட் போட்டு சொல்ல முடியும் அடுத்த வீடியோல அந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு லிஸ்ட் சொல்றேன் நீங்க கம்பேர் பண்ணி பாருங்க ஏன் இது சொல்றேன்னா இது காப்பி கிடையாது இது காப்பி கிடையாது நான் சொன்னது சூரியன் பார்த்தா பாஷா பண்ணாங்க நான் சொல்ல திரைக்கதை சுவாரஸ்யப்படுத்தும் போது அதற்கான பேட்டர்ன் ஒண்ணு ஒன்று இல்லையா அந்த பேட்டர்ன் ரெண்டுக்குமே ஒப்பிட்டு வந்திருக்குது மற்றபடி அதை பார்த்து இவங்க பண்ணல இன்னும் சொல்ல போனா சூரியன் வந்து பாஷா முன்னாடியே வந்த ஒரு படம் சோ வந்து அந்த திரைக்கதையை பார்த்து இந்த திரைக்கதை இவங்க பண்ணல இவங்க திரைக்கதை பண்ணும் போது அதுல அந்த அந்த சாயல் அப்படி வந்திருக்குது உள்ள எந்த திரைக்கதையுமே இன்னொரு படத்தினுடைய திரைக்கதையின் சாயல் வந்தாலும் தெரியாது கதை வந்தா தெரிஞ்சிடும் ஒரே கதை வந்தா தெரிஞ்சிடும் திரைக்கதை வந்து இன்னொரு படத்துடைய சாயல் வந்தா தெரியாது ஏன் தெரியாதுன்னா அந்த சுவாரஸ்யம் வந்து போயிருது சுவாரஸ்யம் வரும்போது இன்னொரு படத்தினுடைய திரைக்கதை அந்த படத்துல இதே மாதிரி ஒரு திரைக்கதை போச்சுன்னு யாரும் சொல்ல போறது இல்ல யாரும் கவனிக்க போக இல்ல யாரும் அதை பத்தி கேட்க போறது இல்ல அவங்களுக்கு தேவை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சுவாரஸ்யம் சோ கதையை நல்ல கதையா பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமா திரைக்கதை பண்ணும் போது இன்னொரு படத்துடைய திரைக்கதை
நமக்கு வந்து இந்த வெற்றிப்பட்ட படத்தில் திரைக்கதை பாட்டம்னு கம்பேர் பண்ணி எழுதிக்கலான்னா அது சக்ஸஸ் ஆகாது ஒரு கதையை எழுதிட்டு அந்த கதைக்கு நீங்களாக ஃபீல் பண்ணி திரைக்கதை எழுதும் போது அது எழுதி முடிக்கும் போது இன்னொரு படத்தினுடைய திரைக்கதையாக வந்திருந்தாலும் அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு பிரபல இயக்குனர் அவர் சொன்னதாக ஒரு விஷயம் நான் கேள்விப்பட்டேன் அது உண்மையாக இல்லை அது கற்பனையாக வந்த செய்தியாக தெரியாது பட் எதுவாக இருந்தாலும் அது நல்ல ஒரு விஷயம் எப்படின்னா அவர் ஒரு கதை பேசுவாராம் அஸ்டன் சோடங்க அந்த கதை பேசிட்டே இருப்பாராம் கதை பேசிட்டு இருக்கும்போது அதில் சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி சார் இப்போ அவர் அவர் அந்த டேரக்டர் வந்து டிஃப்ரெண்டாக ஃபீல் பண்ணி ஒரு கதை சொல்லுவாராம் இந்த கதை க நாட் எப்படியா இருக்குது அப்படின்னா சார் நாட் நல்லா இருக்குது சார் இதே மாதிரி ஒரு படம் வந்திருக்கு சார் என்ன படம் எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு இல்லை இந்த இந்த காலகட்டத்தில் வந்திருக்குது அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு அவங்களுக்குலாம் இல்லை சார் நாட்டு புதுசாக இருக்குது சார் பட் இவர் ஏதோ ஒரு படத்தில் வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னா அந்த படம் எப்போ வந்துச்சு என்ன பீரியடு என்ன படத்துடைய சக்ஸஸ் என்ன அந்த படம் சக்ஸஸ் தான் ஃபெயிலியாக இருந்தாலும் டேரக்டர் பற்றி கவலை கிடையாது விட்டுருங்க அந்த படத்தை பற்றியே பேசாதீங்க நாம் இந்த கதை எல்லாரும் பிடிச்சிருக்கல ஏதோ புதுசாக இருக்குன்னு தோணுதில்ல இதுக்கு நம்ம திரைக்கதை பண்ணுவோம் அதை நம்ம வந்து உட்காந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணுவோம் அது அந்த கதைக்கு திரைக்கதை பண்ண முடிப்பாங்க அந்த டேரக்டர் அந்த படம் திரைக்கதையாக வாய் படம் வரும்போது அந்த படம் ஹிட் ஆகும் அவர் வந்து அவர் எடுத்த படம் மேக்சிமம் நைன்டி பர்சன்ட் ஹிட் பண்ணல தான் இது எதுக்குன்னா அந்த டேரக்டர் தெளிவாக இருக்காரு நான் ஒரு கதை பிடிச்சேன் இது என்னுடைய ஒரிஜினல் கதை நான் வேற ஒரு படத்தை பார்த்து கவலை பண்ணல வேற ஒரு படத்தை பார்த்து நான் யோசிக்கல நான் அப்படியே பேசி பேசும்போது இந்த கதை நல்லா இருக்கேன் இது நிறைய ஒர்க் பண்ணலாமேனு தோணுது எனக்குள் ஒரு விஷயம் தோணுது இந்த கதையில் ஒர்க் பண்ணலான்னு சார் நான் ஒர்க் பண்ணேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லி ஒரு இன்டர்வியூவில் கொடுத்ததாக ஒரு நண்பர் எனக்கு சொன்னார் பட் நான் அந்த இன்டர்வியூ பார்க்கல பட் அவர் அப்படி சொல்லும்போது அதில் அந்த உண்மைத்தன்மை எனக்கு புரிஞ்சிச்சு ஸோ ஒரு கதை என்பது உங்களுக்குள் இருந்து நிஜமாக வரணும் அப்படி நிஜமாக ஒரு கதை உங்களுக்கு வந்து வரும்போது அந்த கதைக்கு நீங்கள் திரைக்கதையை எழுத ஆரம்பிக்கும் போது ஆரம்பிக்க ஆரம்பித்து நீங்களே அந்த கதையை மிருகத்த மிருகத்த ஒரு நல்ல திரைக்கதை வந்துவிடும் அந்த திரைக்கதை மற்ற படத்தினுடைய சாயல் இருக்கா இல்லையாங்க பற்றி கவலை கிடையாது வெற்றி மட்டும்தான் முக்கியம் அப்படி வெற்றி பெற்ற படங்கள் தான் சூரியன் பாஷா போன்ற படங்கள் சரி இப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ திரைக்கதைனா என்ன நம்ம வந்து நம்மளே எழுதுறதா இல்லை ஒரு அடிப்படையான விஷயங்களை வச்சுட்டு எழுதுறதா அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுக்கு சந்தேகம் வரும் இல்லையா ஒன்றுமே கிடையாது நான் தான் முதல்ல சொன்னல ஒரு கதையை நீங்கள் ரெடி பண்ணுறேங்க அந்த கதைக்கு ஒரு திரைக்கதை எழுதுங்க அது உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ அப்படி எழுதிட்டு போங்க உங்களுக்கே திரும்ப படித்து பாருங்கள் தெரிஞ்சிடும் சுவாரஸ்யம் இருக்கா இல்லையான்னு மீண்டும் சொல்கிறேன் திரைக்கதை என்பது சுவாரஸ்யம் சம்மந்தப்பட்டது தான் அடுத்த வாரம் நல்ல ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவும் திரைக்கதை சம்மந்தப்பட்டு தான் இருக்கும் அப்போது இன்னும் வேறு சில விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுவரை உங்களுக்கு வழிபட்டுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஆ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் திரைக்கதை பற்றி உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் அதை நான் உடனே சொல்கிறேன் ஓகே நன்றி வணக்கம்